Segunda Carta de Pedro, Capítulo 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver, e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Capítulo 2 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim... Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nóduas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Capítulo 3 Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas das quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição, Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, 
Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.